Olá, gente. Bom dia, boa tarde. Onde, onde for que vocês estiverem, sejam bem-vindos à nossa mesa Feminismos Negros na Literatura e Arte Brasileira com Conceição Evaristo, Rosana Paulino e mediada por Geni Ferreira Guimarães. Esse evento será em português e estamos fornecendo interpretação ao vivo em inglês com nossas duas intérpretes maravilhosas, Denise Grimsley e Luciana Kesmobel. Então, se você precisar de interpretação, procure o ícone do globo no fundo da janela do Zoom, ao lado direito, e selecione o canal marcado inglês. A função do bate-papo vai estar funcionando e também deve mandar suas perguntas às participantes da mesa através da função perguntas e respostas. Ao final, teremos uns momentos para vocês fazerem suas perguntas a nossas palestrantes. Meu nome é John Mandel. Estou finalizando meu doutorado em estudos afro-americanos e da diáspora africana aqui na Universidade da Califórnia, Berkeley, e eu escrevo sobre raça, gênero, sexualidade e cultura popular no Brasil. Esse evento está sendo apresentado pelo Colaboratório de Estudos Negros, um projeto financiado pela iniciativa Futuras Justas da Fundação Mellon no Departamento de Estudos Afro-Americanos. Através do Laboratório de Estudos Negros e também do Centro de Estudos Latino-Americanos, nosso outro colaborador, tive a bênção de receber duas bolsas pequenas para fazer possível esse evento hoje. Quero agradecer o Colaboratório de Estudos Negros, principalmente as organizadoras doutora Lee Rayford, doutora Tiana Pachel e a administradora Bárbara Montano, e também Julia Bird, Janet Wagerman e Greg Loden no Centro de Estudos Latino-Americanos pelo apoio no planejamento do nosso evento hoje. Também esse evento não seria possível sem a ajuda da doutora Nadia Ellis no Departamento de Letras em Inglês, bem como o Departamento de Estudos de Gênero e da Mulher, o Departamento de Literatura Comparada e o Departamento de Letras em Espanhol e Português. Estou muito contente e honrado por poder, poder apresentar as participantes na mesa redonda hoje. Primeiro temos Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é escritora, ficcionista e ensaísta originalmente da cidade de Belo Horizonte. Ela é mestra em literatura brasileira pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Sua primeira publicação foi em 1990, na série Cadernos Negros, do Grupo Quilombogi. Ela tem sete livros publicados, com seus romances Onceá Vicêncio e Becos da Memória, antologias de contos Insubmissas Lágrimas de Mulheres e Olhos da Água, e de poesia Poemas da Recordação e Outros Movimentos, entre outras obras. Ela recebeu o prêmio Jabuti para seu livro de contos Olhos da Água em 2015, e, de novo, em 2019, recebeu o Prêmio Jabuti de Personalidade Literária. Cinco, cinco de seus livros foram traduzidos para o inglês, francês, espanhol e árabe. Outros prêmios que recebeu foram o Prêmio do Governo de Minas Gerais, pelo conjunto de sua obra, o Prêmio Nicolas Guillén de Literatura, pela Associação Filosófica Caribenha, o Prêmio Mestra das Periferias, pelo Instituto Maria e João Aleixo, e também foi homenageada com a ocupação Conceição Evaristo pelo Itaú Cultural. Como escritora, ela tem sido homenageada em diversas feiras literárias e pela Olimpíada de Língua Portuguesa pelo Itaú Social. Em 2019, três livros seus foram aprovados no Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Além de escritora e professora, Conceição é a mãe de Ainá, sua especial menina. Rosana Paulino é artista plástica, curadora e professora de São Paulo. É doutora em artes visuais pela Universidade de São Paulo, especialista em gravura do London Print Studio. Ela foi bolsista da Fundação Ford entre 2006 e 2008 e em 2014 foi agraciada com a bolsa para residência no Bellagio Center da Fundação Rockefeller em Bellagio, Itália. Como artista, vem se destacando por sua produção ligada a questões sociais, étnicas e de gênero. Seus trabalhos têm como foco principal a posição da mulher negra na sociedade brasileira e os diversos tipos de violência sofridos por esta população decorrente do racismo e das marcas deixadas pela escravidão. 
Suas obras têm recebido reconhecimento nacional e internacional, com exposições em importantes museus, tais como o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Museu de Arte na Universidade de Novo México, nos Estados Unidos, e no Museu Afro-Brasil em São Paulo. Tem participado ativamente de diversas exposições, tanto no Brasil como no exterior, das quais se destacam as individuais como Atlântico Negro, na Galeria Superfície, Mulheres Negras, no Espaço Cultural de Fort Griffon, a Bensasson, na França, desculpe gente que não fala francês, assentamento no Museu de Arte Contemporânea de Americana, São Paulo, entre várias outras. Tem participado também em muitas exposições coletivas em outros países, entre eles África do Sul, Espanha, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, França, Porto Rico e Portugal. E, finalmente, a mesa será mediada hoje por Geni Ferreira Guimarães. Ela é docente do Magistério em Educação Básica no Rio de Janeiro desde 1998 e no Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro desde 2017. Na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela coordena, coordena o Laboratório de Geografia e Projeto Geografias Negras, onde, na mesma universidade, ela leciona no Programa de Mestrado e Credenciamento em Ensino de História e também no Programa de Mestrado em Geografia. Ela completou sua graduação em Geografia pela Universidade Federal Fluminense em 1995, depois seu mestrado em 2004 em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Em 2015, ela completou seu doutorado em Geografia pela Universidade Federal da Bahia. Geni discute questões socioespaciais abordando literaturas negras e patrimônios negros. Seu foco principal é a discussão sobre a dimensão, ra dimensão racial do espaço em termos de pesquisa ensino e extensão nos estudos geográficos, buscando métodos, metodologias e epistemologias próprias para este campo acadêmico. Ela vendo a distinção epistemológica para geografias negras e geografias negras. Finalmente, antes de passar a mão a Geni, quero mostrar minha gratidão e meu afeto por ela ter aceitado o convite a gente se conhece há 10 anos e, nesse tempo, desenvolvemos uma amizade que considero, considero entre meus maiores tesouros. Muito obrigado, Geni, por tudo e por estar conosco hoje. É muito bom, gente, fazer eventos com né, pessoas queridas nas nossas vidas. Então, a palavra é sua, Geni. Então, é, estendendo aqui as suas palavras de gratidão, John, também me sinto extremamente grata e até mais do que isso, né? me sinto extremamente honrada de estar nesse, nessa atividade, nessa mesa com, acompanhada aqui da Conceição Evarista e Rosana Paulino, é, duas grandes referências para mim, e para além de referências né, que considero é, que são artistas, são intelectuais e são cientistas. Então, estar aqui entre elas é uma grande honra para mim. É, antes de dar prosseguimento aqui à, à nossa atividade, à nossa conversa, eu gostaria muito de agradecer também as pessoas que estão aqui junto conosco nesse, nessa atividade, Gregory, Luciana, Janete, Denise, Luz, Ludmilla, é, por estarem aqui conosco. E agradecer também, obviamente, né, ao Colaboratório de Estudos Negros e ao Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Berkeley. É, também estendo meu agradecimento é, a, a todos os estudantes que já estiveram em uma sala de aula comigo, aos colegas de trabalho. É, eu acho que, no momento como vivemos hoje, né, depois desses últimos dois anos, a palavra gratidão ela se tornou meio que a ordem do dia. Né? Então, estar grata e agradecer a tudo é sempre muito importante. É, então... Nessa tarde de hoje, que eu não sei se eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, tem pessoas de, né, de toda parte aqui conosco, é, eu gostaria de dar é, a, as minhas palavras iniciais em uma frase. E, em seguida, eu vou abrir, tanto para Conceição Evaristo quanto para Rosana Paulino, apresentarem né, as suas ideias iniciais aqui para a nossa conversa. Mas as palavras iniciais que eu gostaria de tecer aqui porque desde ontem eu estou com a palavra postura na cabeça, porque eu penso que esse encontro e essa conversa de hoje 
são mais do que conexões, né? são posturas que vamos fazendo ao longo das nossas vidas, das nossas trajetórias, e vamos encontrando pessoas, e nessas costuras, muitas das vezes, elas não se desfazem né? tão facilmente, muitas das vezes também não se desfazem nunca. Então, eu queria parafrasear inicialmente, tanto a Conceição como Rosana Paulino, com, com palavras que eu já ouvi de ambas, e que agora eu faço uma costura dessas palavras, é, que seria o seguinte, é, palavras e arte possuem muito poder nesse mundo, possuem muito poder sobre nossas vidas. Então, esse encontro de hoje vai ser para fazer essa costura entre palavras, entre arte, é, imagens, e também, né, gente, puxando aqui para o meu lado, geografia. Então, é, com muito prazer, com muita honra, que é, gostaria muito de ouvir, e todas e todos que estão aqui, é, em primeiro lugar, Conceição Evaristo, a palavra é sua, pode fazer suas palavras aqui iniciais, você tem aí de 10 a 15 minutos, tá? Muito grata. Boa tarde a todas, a todos é, e a todos. Eu agradeço ao John Monday pelo, pelo convite, né? É, e sem, dúvida, sem soma de dúvida, esse agradecimento é a todas as instituições, né? a todas as pessoas que estão é, envolvidas com seus trabalhos, né? ao Grec, é, muito obrigada também. A Geni, que já conhecemos também de longas datas, né? vários trabalhos é, juntas, várias vezes nossos caminhos já se cruzaram, e eu gosto muito porque Geni tem idade para ser minha filha. E eu tenho dito que os jovens, as pessoas jovens, têm potencializado muito o meu trabalho. Rosana, né? Rosana, eu é, amo o trabalho é, de Rosana. Para mim, todo o desenho, toda a arte plástica, como... É, também a arte do canto, da dança, para mim é mistério, porque eu não tenho competência, eu tenho uma sedução muito grande, me sensibiliza muito como espectadora, como admiradora, mas eu não consigo é, desenhar ou fazer ou pensar é, um quadro é, sedutor, mas eu fico muito seduzida e bo que bom que tenham encontrado com Rosana mais vezes. Vamos sair juntas agora no carnaval, né? na, 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 na escola de samba, que, tem, que está aí também, né? fundamentado no trabalho de, de Rosana, Beija-Flor. E meu próximo livro, Flores de Mulungu, quem vai ilustrar a capa, é, Rosana, o convite já está feito, ela só está esperando o livro é, ficar pronta. Então, eu só tenho que agradecer é, esse momento que a gente está agarrando a vida, né, está transmitindo a vida através da arte. E eu trouxe para a gente pensar hoje, né, escrevivência, palavra, escrita, arte, Episteme, Autoria de Mulheres Negras. Ao discorrer sobre o conceito de escrevivência, preciso voltar sempre a uma imagem que está no núcleo da ideia proposta. Na essência do termo, não como grafia ou como som, mas com um sentido gerador, como uma cadeia de sentidos na qual o termo se fundamenta e inicia a sua dinâmica. No centro da palavra escrevivência aparece a imagem de mulheres negras. A imagem fundante do termo é a figura da mãe preta, aquela que vivia a sua condição de escravizada dentro da Casa Grande. Essa mulher tinha como trabalho escravo a função forçada de cuidar 
da prole da família colonizadora. Era mãe de leite, a que preparava os alimentos, a que conversava com os bebês e ensinava as primeiras palavras. Tudo fazia parte de sua condição escravizada. E havia um momento em que esse corpo escravizado, cerceado em suas vontades, em sua liberdade de calar, de silenciar ou gritar, devia estar em estado de obediência para cumprir, para cumprir mais uma tarefa, a de contar história para adormecer os da casa grandes. E a mãe preta se encaminhava para os aposentos das crianças para contar história, cantar, minar os futuros senhores e senhoras que nunca abriam mão de suas heranças e de seus poderes de mando sobre ela e sua descendência. É nesse gesto perene de resgate dessa imagem que subjaz o fundo de minha memória e história que encontrei a força motriz para conceber, falar e desejar ampliar o sentido do termo, a semântica do termo. A escrevivência, em sua concepção inicial, se realiza como um ato de escrita das mulheres negras, como uma ação que pretende borrar, desfazer essa imagem do passado, em que o corpo-voz de mulheres negras escravizadas tinha sua potência de emissão também sob o controle dos escravocratas, homens, mulheres e até crianças. E se ontem nem a voz pertencia às mulheres escravizadas, hoje a letra, a escrita, nos pertence também. Pertence, pois nós apropriamos desses signos gráficos, do valor da escrita, sem esquecer a pujança da oralidade, dos signos gráficos de uma escrita que se dá através do corpo, a punjança da oralidade de nossas e nossos ancestrais. Potência de voz, de criação, de engenhosidade que a casa grande soube escravizar para o deleite de seus filhos. E se a voz de nossas ancestrais tinha rumos e funções demarcadas pela Casa Grande, a nossa escrita, não. A nossa arte, não. Por isso afirmo, a nossa escrevivência não é para adormecer da Casa Grande, e sim para acordá-los de seus sonos injustos. Nossa escrevivência traz a experiência a vivência de minha condição de brasileira de origem africana. Uma condição particularizada que me conduz a uma experiência de nacionalidade diferenciada, assim como é diferenciada a experiência de ser brasileiro ou brasileira, vivida, na experiência indígena, a nacionalidade de sujeitos indígenas, de sujeitos ciganos, de sujeitos é, é, subalternizados, é uma nacionalidade que cada um experimenta a partir de uma experiência própria, de um lugar próprio. Nossa escrevivência traz também em si a minha afro-brasilidade, uma nacionalidade ifenizada na qual me coloco e me pronuncio para afirmar a minha origem de povos africanos e celebrar a minha ancestralidade e me conectar 
tanto com os povos africanos como os povos da diáspora africana. Creio também que conceber uma escrita e vivência, uma escrita e existência, é amalgamar vida e arte, escrevivência. Por isso, Ponce Avicêncio, a personagem central do livro de Ponce Avicêncio, diz, abre aspas, Ponce Avicêncio andava em círculos, ora com uma mão fechada, ora com o braço para trás, como se fosse cotoco, ora com, uma da, ora com as duas palmas abertas, executando calmos e ritmados movimentos, como se, tiver, como se tivesse moldando uma matéria viva. Todo o cuidado por se Vicêncio punha nesse imaginário alto, ato de fazer. Com o zelo da arte e Rosana sabe muito bem, com o zelo da arte tentava atentava para as porções das sobras, a massa excedente, assim como buscava ainda significar as mutilações, as ausências, que também conformam o corpo. Suas mãos seguiam no manuseio da vida, buscando fundir tudo no ato só, igualando as faces da moeda. Seus passos em roda se faziam ligeiramente mais rápidos, sem contudo se descuidar da mão. Andava como se, se quisesse emendar um tempo ao outro. Seguia agarrando tudo. O passado, presente e o que há de vir. É, pensando na atuação das mulheres, ou pensando nessa autoria negra e pensando é, no conceito que deixa, de certa forma, é, fora um outro mundo, e aí eu estou pensando no conceito luso-atlântico, que vocês propõem também é, uma crítica, né? eu acredito que esse conceito luso-atlântico é criticado ou ele é ultrapassado ou ele é mexido na própria autoria de mulheres negras. Porque essa autoria de mulheres negras, em qualquer campo da arte, em qualquer campo do, do saber, ele é, é, traz uma outra bagagem que não é uma bagagem que não é aquela bagagem que representa o mundo luso. É uma bagagem que representa o mundo africano e sua diáspora. Então, é, 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 eu acho que é através da própria arte que a gente extrapola, que extrapolamos esse conceito de luso atlântico. Né? A diáspora, ela cabe não somente o que é luso, ela cabe o que é o Atlântico. Né? E, e nessa travessia do Atlântico traz o que é muito do mundo é, africano. Então, falta aí né? luso, falta o afro, é, falta aí mais uma palavra que se pode aglutinar ou que se pode é, ifenizar. É... Creio que o conceito luz atlântico é criticado na medida que a autoria de mulheres negras, pois não sou a única que estou escrevendo, outras mulheres também, tende a dar outros sentidos à literatura brasileira, inclusive pensar, entender, teorizar a literatura a partir de outros lugares sociais, de outras experiências, de outras vivências, de outros lugares simbólicos, para a recepção do texto literário. A ideia de escrevivência talvez possa trazer algo de novo para a teoria da literatura pensar. Parece-me que o conceito de autoficção, de escrita de si, de narrativa do eu e até de ego-história 
quando o historiador resolve, por meio do aparato da ciência que ele conhece, narrar a sua vida como sujeito histórico, como sujeito da história do seu tempo, o conceito de escrevivência pode ser pensado por parâmetros diferentes colocados para pensar essas categorias pensadas anteriormente, né? que é a história, que é a escrita de si, que é a autoficção. Entretanto, quando falo de ego história, e eu acho que a gente tem um exemplo aqui no Brasil para pensar a ego história, né? quando o sujeito da história, quando o historiador escreve contar a sua própria história para contar a história, é, é, a, a sua história, conta a sua história pessoal, nós temos um exemplo de, de um texto, né? que aí é um filme, que ultrapassa também essa ideia de ego história que é o filme da historiadora Beatriz Nascimento, no filme Ori. Né? A, 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 a historiadora Beatriz é, Nascimento, ela, através de uma narração filme, fílmica, ela amalgama, ela traz a história de uma, de uma coletividade. Quem assistiu o filme Ori de Beatriz percebe que Beatriz entra assim com parte da história pessoal dela, mas ela entra muito mais com a dinâmica da comunidade negra, com a dinâmica da coletividade negra. Em vários momentos do filme, é, se percebe ali a história é, da, de uma coletividade. Nesse sentido, pensar a escrevivência em sua... Auto... É preciso pensar a escrevivência em sua autonomia em relação aos modelos da escrita do eu, em relação aos modelos da autoficção, em relação ao modelo da escrita memorialística. Ouso a crer e a propor que, apesar das semelhanças com os tipos de escritas citadas, a escrevivência extrapola os campos de uma, de uma escrita que gire em torno de um sujeito individualizado. Creio mesmo que o lugar nascedor da escrevivência já demanda outra leitura, em que o agente e o sujeito da ação assumam o seu fazer literário, assumam o seu pensamento, a sua reflexão, não como exercício isolado, mas sempre atravessados por grupos, por uma coletividade. Para uma melhor apreensão do conceito de escrevivência como aparato teórico, para melhor pensarmos os termos, trago o imaginário mítico é, em torno da narrativa de Narciso. Né? E, então, é, a, a Narciso, né, o mito de Narciso, o sujeito é, se contempla e se perde na sua própria beleza. A, 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 a escrita do eu, a autoficção, poderíamos pensar, sim, por esse parâmetro em que o sujeito é, se perde na sua própria história, como Narciso se perdeu na sua própria imagem. Afirmo que a escrevivência não é uma escrita narcísica, pois não é uma escrita de si, que se limita a uma história do eu sozinho. A escrevivência não se perde na solidão é, de Narciso. A escrevivência é uma escrita que não se contempla na, na, nas águas de Narciso, porque as águas de Narciso não refletem a nossa história. O, o, o espelho de Narciso não reflete o nosso rosto. Pelo contrário, expulsa porque a nossa estética, a nossa beleza, ela nunca foi, é, é, ela nunca foi considerada como, como um aspecto que, que pudesse, por exemplo, é, ter um sentido criador. Né? Ela nunca, nós, nós, mulheres negras, é, é, Sueli Carneiro fala isso com muita competência, nós, mulheres negras, nós não somos misas, é, musas inspiradoras, pelo menos para a literatura brasileira. Né? É, o nosso ego, a nossa fala, não é narcísica, porque o espelho de narciso é mudo, é cego para o nosso rosto. Né? 
O nosso espelho é outro. É o espelho de Oxum e Emanjá. Nos apropriamos dos espelhos das narrativas míticas africanas para construir os nossos aparelhos teóricos, para uma compreensão mais profunda de nossos textos. Sim, porque ali, quando nós lançamos os nossos, os nossos olhares para os espelhos de Oxu e Emanjá, aí sim nós podemos alcançar o sentido de nossas escritas. No espelho de Oxu encontramos o nosso rosto individual, a nossa subjetividade, que as culturas colonizadoras tentaram mutilar. Mas, mesmo assim, pelo espelho de Oxu nós conseguimos tocar o nosso próprio rosto. E quando recuperamos a nossa dignidade, a nossa individualidade, a nossa beleza que o ABB de Oxu nos oferece, nós estamos prontas para contemplar o espelho de Emanjá, aquela que acolhe a comunidade, aquela que, que mantém a comunidade, aquela que cria, né? E aí nós ganha e ao contemplarmos o nosso o nosso rosto no espelho de, de manjar, aquela que abarca a comunidade, nós temos então a certeza que não estamos sozinhas, né? Vimos rostos próximos aos nossos e distantes também, mas que são os nossos rostos. Postos, né? O ABB de Omanjá nos revela a nossa potência coletiva, nos conscientiza de que somos capazes de escrever uma história de muitas vozes e não de uma voz somente. É a nossa imagem, é o nosso corpo, é a potência do nosso corpo individual que se potencializa que cresce nessa potência na medida que se mistura, que se amalgama com outros corpos. Né? Nesse sentido, eu quero citar aqui a fala de Paulina Ciziani, numa entrevista que ela deu é, e logo depois que ela ganha o prêmio Camões de Literatura. Paulina diz, tudo que tentei escrever nos diferentes livros parte de nossa memória coletiva, Portanto, eu nunca falei nos livros a minha voz, na minha voz pessoal. Mesmo os livros que escrevo na primeira pessoa, eu estou a trazer a voz coletiva. Portanto, é todo um povo que é agraciado. Isso é muito distante do que se pode pensar de uma escrita de si e de uma autoficção. E trago aqui também a fala de, de Rosana Paulino, quando ela diz sobre a obra da Parede da Memória, em mil, e, e, 2019, numa entrevista, Rosana Paulino diz sobre a obra Parede da Memória. Nesse trabalho, e o que a gente pode observar, nesse trabalho é a ideia do coletivo, da multidão. A respeito, e aí ela respondendo, por que, que não tem uma foto dela ali? A respeito do fato de não estar entre as fotografadas, Rosana comenta, abre aspas, eu não preciso me colocar enquanto imagem, efígie, porque já estou lá, representada pelo meu clã, pela minha ancestralidade. É, então, é, o nosso rosto é, não é, tem, o, tem essa imagem da nossa individualidade, é, é, da nossa particularidade, mas, ao mesmo tempo, carrega essa potência de uma, de uma individualidade que é fomentada, né? que, que é alimentada pelo coletivo. E da mesma forma, nós podemos pensar essa escrita cruzada, essa escrita transversalizada, tanto quanto a, a, a temática, como também pelos processos criativos. E a primeira pessoa que eu penso né, nessa escrita trans, transversalizada é quando eu penso na obra de Morrison. Morrison né? Como Tony Morrison fazia questão de, 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 de tomar como estética uma linguagem que, de certa forma, 
ela, ela desestabilizava o inglês clássico, né? A Morrison, ela é muito é, é guiada, é, ela é muito inspirada pelo falar negro, né? Pelo falar do negro americano. E nisso, né? Eu penso também nas obras, não só nesse sentido, mas no sentido também na temática, né? No sentido do enredo, né? O que é trazido pelo enredo? Eu penso em Maya Angelou também o que Maya, a obra de Maya Ângelo, principalmente, eu sei porque o pássaro canta, pre, canta na gaiola, nós podemos cruzar com a obra de Teresa Cárdenas em Cuba. Né? Quando eu penso cartas ao cielo, carta para a mamãe, eu automaticamente eu leio o livro junto com Geni Guimarães, escritora, né? A Cor da Ternura. Quando Marisa Condé né, traz também eu, a Bruxa Negra é, de Salém, é, como, inclusive, uma, uma, uma sabedoria, um, uma episteme de uma mulher negra é, 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 desconcerta né, toda a episteme é, de um mundo branco, né, de toda uma, uma episteme que nos é forçada, causando... É, o que Sueli Carneiro também traz, né, primeiramente, para a gente pensar que é a, a, o assassinato né, da, de uma episteme negra. Já que você citou a Geni, né, Conceição, é, queria até dizer para as pessoas aqui, né, não me confundam com a deusa da, escrito, da, da literatura, eu sou a Geni da geografia e temos a nossa deusa né? É, a Geni Guimarães da literatura né? e aí ainda fazendo até um comentário Conceição, fazendo essa costura né? você trouxe tantos nomes aqui agora no finalzinho de mulheres também maravilhosas para a gente trazer para essa costura é, também traria uma outra deusa que eu considero da literatura que é a Alice Walker né? Como Jardim, Alice Walker, sei nossas sim. mães Jardim né? de nossas mães é, né? E, a, e aí eu queria até saber se nessa costura que a gente está fazendo hoje, que você mesma mencionou, né, Conceição, de ser um momento de celebração, e para mim hoje é um momento extremamente celebrativo estar podendo conversar com você, Conceição, também com a Rosana Paulino, é, e dessa celebração né, que é, nos pertence, nos pertence por meio das letras, das imagens, e eu trago também do controle dos espaços, né, e esse, controle, esse espaço aqui que é nosso, Queria até pedir licença, Conceição, saber se a gente pode fazer essa costura e, dar, e, e trazer para essa roda né, é, do, ser, do Serzir aqui a nossa querida Rosana Paulina. Né? E, e aí ela trazendo as imagens que ela tem para nos brindar aqui, que né, aprenderemos muito com ela. Depois a gente volta a fazer uma costura as duas juntas. Né? É, podemos, então... Podemos, eu, eu tinha finalizado mesmo. Tá. Também estou aflita para escutar a Rosana, para ver a Rosana, né? Para ver. Grata, Rosana Paulino. Então, agora, a, a costura é toda sua. Depois a gente Sim. volta a costura com a Conceição Evaristo. Perfeito. Então, uh, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite, né? estar aqui nessa conversa é um, um privilégio enorme ter ouvido agora a fala da, da Conceição, uma fala tão forte, tão é, potente, é, eu fico até é, com uma responsabilidade maior, porque ela já cantou a bola do nosso projeto, do livro, deu ilustrado o livro, fazer a capa, uma responsabilidade imensa, gostaria de agradecer a Conceição as belas palavras, né? ao John, ao com pelo convite, e a Geli também por estar aqui fazendo esse meio de campo, né? É, eu, como sou uma pessoa das artes visuais, eu gosto de trazer imagens, né? A partir delas é que eu vou é, tecendo os meus comentários, né? Agora, antes e mesmo desse início, a Conceição, quando cita e traz na fala dela essa questão de que nosso, o trabalho da escrevivência não é falar dela, mas é falar do mundo. Isso é uma constante no trabalho de artistas negras. E no meu caso também, só, embora eu parta do universo pessoal, 
a ideia também é tratar um coletivo, porque estamos trabalhando dentro de uma outra lógica, que é uma lógica da ancestralidade. Agora, ao mesmo tempo, eu não posso fugir né, do, que, do que me foi pedido para essa conversa, então, a questão dos feminismos, né, é, dos feminismos negros, e também da necessidade da discussão de trazer aqui, né, que foi feito o convite, a questão de, da discussão da questão atlântica. Inicialmente, eu parto, como eu falei, parto de mim, parto de um universo mais fechado, eu gostaria de trazer as imagens como é que nós vamos operar? Eu acho que era a Denise que estava com as imagens para compartilhar a tela. Eu acredito que seria o, o a Janet. Eu, a Denise, que eu não lembro. É. Aqui, já entrou. Já está entrando, estamos entrando aqui. Já a próxima, por favor. Então, uh, eu trago alguns desenhos, eu trouxe, eu fiz uma pequena seleção, de, deixa eu só marcar aqui o tempo direitinho para eu não me perder, eu fiz uma pequena seleção de imagens, é, considerando que eu tenho aí 30 anos praticamente de trabalho, é, mas eu peguei algumas a partir das quais eu gostaria de, de comentar, né? gostaria de falar. Como nós vamos pensar numa produção e nas interlocuções que essa produção possa fazer com outras artistas, nós temos muitas vezes um pequeno problema, que é a própria concepção do modo, pelo menos em artes visuais isso é muito potente, do modo como a gente produz, né? o modo como a gente produz arte. Então, quando artista, como estou atuando como, como artista, eu parto principalmente do universo pessoal e seria muito difícil não partir daí. Né? Não partir daí. Por quê? Porque a conversa inicial é a partir desse mundo interno que eu vou dando forma através ou do desenho, ou da instalação, ou da, da gravura, ou do vídeo, enfim, das diferentes maneiras que eu escolho para pensar. Esse trabalho é um trabalho de, muito antigo, de 94, e, ele é, ele, e o próximo, podemos ir para o próximo. A próxima imagem, por favor. Next, please. Aí, ah, esses é, trabalhos antigos, por exemplo, eles vêm de um mal-estar no mundo e que eu percebo, eu percebendo que não é só um mal-estar meu, mas é um mal-estar da minha comunidade, é um mal-estar da minha família, das minhas irmãs, das mulheres negras que me rodeiam. Então, a partir sempre desse ponto de partida é que vai se construindo a obra. Eu acho importante colocar isso, porque o processo de construção em artes visuais ele é um pouquinho diferente de algumas outras obras, de algumas outras maneiras de se colocar através da arte. Eu acho que é um processo em que você tem que ter uma qualidade de trazer à tona e transformar, e transformar em imagem as suas inquietações é, que se você parte, por exemplo, de uma conversa exterior, vamos dizer assim, a partir de um livro, ou a partir de diálogos, muitas vezes, com outras pessoas, você acaba fazendo uma ilustração. Então, a gente tem uma diferença na produção de artes visuais, que seria ilustrar e do que seria criar. É um pouco, pode parecer um pouco complicado isso, né? mas é que eu, eu trago isso para a gente ter em mente que a produção visual, muitas vezes, ela vem de um jogo interior e ela vai de primeira, um desenho ele traz muito isso, né? E a parte inconsciente, vamos dizer assim, ela entra muito forte. Né? É diferente de uma crítica de arte, é diferente de um texto construído sobre arte. Tá? Então, tem algumas diferenças que eu acho importante a gente pensar. Por quê? Porque, muitas vezes, esse trabalho se dá num isolamento muito profundo. Por mais que eu queira, e aqui eu estou falando da produção de arte, por mais que eu queira dialogar, mas eu preciso muitas vezes de um momento de isolamento para poder criar a obra. A gente pode ir para a próxima? Próxima imagem. Aqui. Então, aqui, por exemplo, nesses primeiros momentos né, que eu estou criando, isso parte de um mal-estar, Uh, eu faço, por exemplo, uh, essa série dos bastidores. Eu creio que eu tenho mais um bastidor. Podemos ir para o próximo? Aqui mais um. Né? 
que parte de, uma, de imagens familiares e que, nesse momento, por exemplo, eu não estou pensando numa discussão feminista, mesmo porque nós estamos aqui no ano de 97, é, lembrando que eu sou meio é, jurássica em alguns momentos, é, sou uma pessoa pré-internet, uma mulher pré-internet, e que esses textos, essas discussões, elas não chegavam tanto, por exemplo, a uma pessoa da periferia, mesmo estando na universidade, como era o meu caso, né? Uh, essas discussões do fem sobre o feminismo negro, elas vão entrar muito tarde no Brasil. Então, o que eu, quando eu estou fazendo, eu estou dando, é, trabalhando com aquele ambiente do qual eu provenho, onde a mulher negra, ela, muitas vezes, ela assume essa postura por própria por uma questão de sobrevivência, por uma questão de sobrevivência. Antes de nós pensarmos em movimentos sociais, como o feminismo, uh, nesse momento a gente não tinha, pelo menos eu não tinha acesso à questão de pensar o feminismo negro, uh, o, o movimento que vem da ancestralidade, que vem da minha mãe, que vem da minha avó, que vem das minhas mais velhas, é um movimento de sobrevivência. Então, nós estamos trabalhando numa chave que é uma chave diferente, é uma chave que, mesmo sem saber, mesmo sem pensar essa condição de ser uma artista que lida com questões feministas e questões dentro do feminismo negro, a obra já vem se fazendo. É, eu acho é, importante se, é, colocar isso, a obra já vem se fazendo por uma pura questão de me colocar no mundo, de pensar onde eu estou, o que é que eu estou fazendo, qual é o meu lugar do mundo e por que, quem determina esse lugar. Então, me parece que é antes né, é, de mais nada uma maneira de se colocar, de se pensar no mundo, até para manter uma certa sanidade mental. Então, começa a criar, começa a fazer, não pensando em possibilidades, por exemplo, olha, isso está dentro, dentro de determinada corrente ou não, mas uma necessidade realmente de trazer à tona discussões que não eram colocadas de modo algum na área das artes visuais e da produção de imagens no Brasil. E que me inquietava demais, né? porque, como a Geni mesma colocou, que eu vi em Falas Minhas, né? é, da Conceição também, a imagem tem poder. E me choca até hoje como no Brasil nós demos tão pouca é, atenção a esse poder que a imagem tem e não olhamos como isso nos constitui, inclusive, né? É, como povo e como isso também é usado no processo de é, subjugação de parte da população brasileira. Então, podemos ir para o próximo? Então, pensar esse corpo negro, né, dessas mulheres negras que tiram de dentro de si é, o próprio fio, né, a própria sobrevivência, ela tem, isso tem sido uma constante é, que eu tenho pensado muito. Né, como é que essas mulheres negras vêm trazendo é, traçando, é, construindo, tecendo a sua própria história, mas também dentro da possibilidade de se pensar uma história de grupo. Né? A questão nunca é individual, é o grupo sempre que permeia. Podemos ir para a próxima? E trabalhos como o assentamento, por exemplo, né? É, eu, bem, uh, eu tenho trazido, tenho procurado trazer uh, algumas técnicas que eu via na minha comunidade. Né? Eu vi as mulheres sentadas na porta da, da casa da minha mãe, minha mãe foi bordadeira durante muito tempo, costureira, né? uh, e eu vi o grupo de mulheres sentado em roda, por exemplo, costurando. Então, trazer uma técnica, no caso das artes visuais, é também trazer todo um histórico que vem junto com determinado grupo. Podemos ir para a próxima? E transformar essa técnica também num modo de, uh, de protesto, numa maneira de se pensar, o país se pensar como é que esse grupo, por exemplo, chega e tem que se refazer no ambiente como o brasileiro. Porque nós temos aqui um, a questão do trauma, né? Então, através da costura, através de uma técnica que era dominada, né? Que veio com, que eu vi a minha mãe fazendo e as vizinhas fazendo, é que eu vou pensar nessa possibilidade de refazimento na produção é, realmente de um ambiente é, cultural, de um ambiente físico, inclusive, né? Pensar um assentamento, pensando como esse grupo e essas mulheres vão assentar um país, vão assentar é, uma cultura 
vão trazer de longe e mesclar, isso acho que é um dado muito interessante com o que já tem uh, no país, vamos pensar uma possibilidade de cultura nova, de um país que está se formando, está se assentando. E aí eu queria fazer um, uh, um link com a questão do uso atlântico, mas antes vamos para a próxima imagem, por favor, só para a gente ver um detalhe desse refazimento através dessa, dessa sutura, na realidade não é uma costura que eu coloco aqui, é uma sutura. Né? A gente pode ir para a próxima. Next. Ah, é que vocês podem ver né, a questão do, de como a costura, aliás, a sutura vai lidar com esse trauma da escravidão nesse corpo feminino, esse corpo negro que não fecha. Né? A gente se refaz mas o trauma está ali. Eu pensei muito, como é que eu trago a questão do trauma? Né? Como é que eu vou colocar esse trauma aí? E ele vai ser posto através dessa sutura, dessa costura pesada, é, que não fecha. Né? A gente vê que não, os encaixes não são feitos. Né? Agora, se num país como o Brasil, né, esses encaixes estão para ser feitos, e isso a gente vai pensar aqui na necessidade de políticas públicas, na, na necessidade de conversas... Como é que a gente vai pensar nesse refazimento no mundo luso-atlântico? O que nos une? Além da língua, que a língua é uma questão que vem do colonizador. O que nos une? E eu coloco dessa maneira porque eu penso que o Brasil é um país de costas. Não só, para, primeiramente, para a própria América Latina. O Brasil se coloca de costas para os seus vizinhos, por ser o único que fala português, e pior, se coloca de costas para a África. Porque não há interesse, nunca houve interesse do Brasil em se colocar, em olhar para a África para, como um país que é essencial e que vai vir a formar, né? vai formar a nação brasileira. Né? Então, o que nos une? Para que a gente pense numa possibilidade no uso atlântico, a gente vai ter que partir do colonizador. E como a própria Conceição coloca, essa, o trabalho, o nosso trabalho já vai fazendo a crítica né, desse processo né, de colonização. Então, como pensar um feminismo negro no uso atlântico onde não há pontos de contato? Né? Onde não tem, esses pontos não foram trabalhados. É. Então, eu penso primeiro a, na experiência da diáspora também, como um todo, e não num foco, né? não, não penso um foco como pensar um feminismo negro luso atlântico, porque eu acho que essa ponte, essa conversa ainda tem que ser feita, isso não foi feito ainda, por parte do Brasil não foi feito, essa é, que é a verdade, o Brasil não olha sequer para essa questão uh, da negritude, de pensar a África, quanto mais ter um foco tão específico como um possível a possibilidade de um feminismo no uso atlântico. Então, acho que toda essa conversa, toda essa amarração, toda essa postura ainda está para ser feita. Né? E dentro, inclusive, dessas questões da, que eu coloco na, na, nas suturas né? do trauma. Como é que a gente, para que lado a gente olha? Como é que a gente olha? Como é que a gente pode pensar nessa costura entre o Brasil e os países de língua, é, países africanos de língua portuguesa? Né? Seria o primeiro passo para depois avançar e pensar nessa construção, mesmo porque são territórios muito, são, são uh, culturas muito diversas. O próprio Brasil, quando a gente pensa na cultura de Salvador, da cultura negra, né, que é mais ligada a, a uma cultura urbana, por exemplo, e pensa na cultura de Minas Gerais, que vai ter um, uma influência negra, católica, ali, muito forte, já tem uma diferença enorme. Imagina como é que a gente vai fazer esse pulo com a África. Né? Então, a, que é absolutamente necessário, já passou da, do momento de ser feito, mas ainda está para ser. Toda essa costura, eu penso, é, está para ser. Então, eu não vejo nesse momento a possibilidade de se pensar talvez um feminismo luso, né? Porque não há, não foi feito ainda. Essa conversa está toda aí para para ser feita. A gente pode avançar mais uma imagem. Eu já passei aqui um tempinho do, do que eu tinha é, pensado para minha fala, mas eu gostaria de trazer só mais uma ou duas imagens. Podemos ir para a próxima. 
Então, a ideia né, dessas costuras que estão para ser feitas, o que nos resta, o que nos une, além das línguas né, e dos azulejos que estão aí, que aparecem, essa presença física portuguesa marcada e essa exploração desse possível paraíso tropical, né, não só o Brasil, mas também o, alguns países africanos. Uh, podemos ir para o próximo? Né? E aqui, só para eu vou finalizar com essas três imagens, embora eu tenha mandado mais para, para é, o, aqui nesse slide, mas acho que eu, eu tenho medo de passar demais e a gente não poder conversar, como se deve, mas a questão da ancestralidade, né, eu trago de novo aqui essa questão uh, das costuras, num vídeo que é o vídeo chamado Das Avós, onde, através de olhar para esse passado né, é, e trazer essas mulheres de volta... A gente pode ir para o próximo? Só mais dois, duas imagens que eu tenho dessa série. Podemos ir para a próxima? Aqui. Onde nós vemos é, a Charlene costurando, trazendo essas mulheres do passado e costurando no próprio corpo essas imagens. Né? Então... Essas, a Charlene, que é a performer, só existe porque essas mulheres existiram anteriormente e elas só voltam a existir porque a Charlene traz para o próprio corpo e as costura ali. Vamos para a última imagem, então. Acho que é mais uma da Charlene, e aquela cortando né, com os próprios dentes a, a, a linha, né? Então, acho que essa questão do, do feminismo negro, primeiro, eu acho que ele é uma questão mais contemporânea. Como eu falei, eu sou mulheres que foram formadas na minha geração, por exemplo, trabalharam, trouxeram, mas não com, no meu caso, mas não com o olhar, estou fazendo uma produção feminista. Não, era uma questão, estou trazendo essas mulheres de volta porque eu necessito disso. É como é como sangue que corre dentro da gente. Né? Eu necessito trazer essas mulheres, eu necessito me ancorar nas minhas ancestrais. Então, quando eu estou criando como artista, não me interessa muito o voto, ela é feminista, não é feminista. Não, eu preciso disso. São elas que me seguram, são elas que me ancoram. Como eu vou lidar, trazer essa experiência tão pessoal para pensar com as outras mulheres de, de, da diáspora, não sei ainda, está aí para ser feito, né? o Brasil não, não tem feito essa comunicação, precisamos de mais eventos como esse, onde a gente possa colocar, uma pena não ter nenhuma representante aqui na, nesse momento na mesa, né, de uma artista africana, colocar na, na mesa e falar como é que nós vamos costurar esse assunto, como é que nós vamos costurar esse afeto, né? como é que nós vamos costurar essa diáspora, que, que nos une no fundo é a diáspora e não a língua, né? então como é que fica também essa questão é, da, de uma possibilidade de um feminismo luso atlântico Eu tenho muito mais perguntas, por pura falta de, de contato, vamos dizer, nesse sentido, do que respostas sobre o tema que foi proposto. E confesso que parto de um local muitíssimo pessoal para falar do coletivo, e acredito que as novas gerações, inclusive, já tenham muito mais é, munição, muito mais conhecimento para trazer um outro enfoque, que elas já tiveram contato com essa produção anterior. Mas mulheres da primeira geração, vamos dizer assim, como é o meu caso, como é o caso de Conceição, creio que nós partimos muito mais do pessoal para falar do coletivo do que é, de se pensar a possibilidade de movimentos, por exemplo. Eu acho que é isso que eu tinha para colocar, as imagens são necessárias, como eu falei, são na área de artes, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Que lindo, Rosana, muito forte. Ah, não, pode, pode cortar, eu, eu, como eu falei, eu só trouxe, é, pode, pode tirar, por favor, da tela. Muito forte as duas palavras aqui iniciais, tanto de Conceição Evaristo como de Rosana. Eu queria só fazer um comentário e depois já vou ler uma pergunta que já temos aqui. É, eu penso que por meio dessa da nossa vivência, que são essas nossas trajetórias que se cruzam, né? temos vidas cruzadas aqui constantemente. É, então, trazendo essa, essas nossas vivências, tudo que eu faço também, Rosana, é, é parte muito da, da do que eu trago enquanto também individual, sendo que esse meu individual ele é sempre coletivo, não tem como não ser, né? Então, também concordo com você nesse sentido. 
E essa nossa vivência, que conforme Conceição diz, essa nossa vivência escrita é uma escrevivência, é, temos essas palavras né, que se costuram com as imagens e que nos fortalecem é, e que nos trazem um total sentido. É, e aí eu ia fazer até uma pergunta para você, mas no final você acabou respondendo, Rosana, sobre a questão da diáspora, né? Eu também acredito que seja essa diáspora que justamente nesse momento nos une, né, por meio de muitas, muitas questões. É, e aí, dando prosseguimento aqui, eu queria dizer para vocês duas né, que as manifestações aqui no chat são é, todas de, de muita admiração, de muitos elogios, de muito carinho, e não tem como ser diferente diante de vocês duas. Tá? É, temos aqui Milene Madeiro, que diz é, quanto ela está emocionada e quanto é emocionante, de fato, para todas nós estarmos aqui. E temos uma pergunta que é de Monair Gonçalves, direcionada, no caso, à Conceição, que diz o seguinte, é, com relação ao conceito de escrevivência e aos registros autobiográficos, é, gostaria muito de saber mais sobre essa diferença entre espelhos de espelho de Narciso e o espelho de Oxum e Emonjá, né, que a gente aqui traz como a Bebé, e eu não poderia não deixar de saudar a minha grande amiga Dália Fernandes, que vem fazendo um trabalho tão lindo, né, Conceição, que a gente sabe o quanto está sendo difícil para ela tecer essas palavras, essas linhas, essa escrita. É, eu não teria como não saudar essa grande amiga e o Dália. E também, é, Rosana, Paulino, é, no caso, eu, eu mesma gostaria de fazer um comentário, pergunta, né? que aí agora essa segunda parte seria para vocês fazerem, né? é... seriam aqui palavras sobre os comentários, mas é, o quanto para mim sempre foi muito forte ler as, as, as letras de Conceição, porque para mim sempre foram um espelho, inclusive inspiração, eu acho que hoje o fato de eu estar é, como uma doutora na academia, de eu, de eu dar, ter dado prosseguimento aos meus estudos, eu devo muita coisa à Conceição Evarista enquanto uma inspiradora, no momento em que eu não sabia muito bem, bem que caminho seguir, e aí eu encontro as literaturas negras pelas mãos de Conceição Evaristo. Né? E nessa minha trajetória que eu acabo conhecendo o Djalma Mundel, em Salvador, num curso sobre literaturas negras é, afro-americanas. Mas, ainda assim, Rosana, as imagens elas sempre me, me trazem é, muita interrogação, é, muita também inspiração. E aí o que eu te pergunto é, é e nessa, nessa nossa busca por uma conexão, é, a diáspora ela é muito importante para a gente. E como, por exemplo, no seu trabalho que tem essas séries todas incríveis que você faz, né? que uma das que eu mais gosto, né? sei lá se eu posso escolher uma, se eu tenho esse direito, mas é, 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 é a série né? é, da, do Jatobá, das mulheres, né? das senhoras, das plantas, porque isso me conecta também com minha mãe. Né? Você diz, essa conexão que a gente tem com as mulheres, isso me conecta com, as, com a minha mãe, me conecta com, com a minha avó, que elas eram muito conhecedoras das plantas, e eu não consegui seguir esse caminho, mas eu segui o caminho, por exemplo, da costura, né? Eu costuro. Então, é, saber de que maneira é, algo que nos foi roubado, sabe, Rosana? Não sei se a gente tem uma resposta para isso, né? Que essa conexão com a diáspora, como o Sheila Walker diz, desses rostos familiares, mas com a diáspora que não é só no continente americano, né? Aí, parafraseando mais uma vez, você... É que num dado, uma dada live você traz né? a conexão de uma geopolítica e uma conexão de uma herança. O quanto é, a gente pode trazer dessas heranças de maneira diaspórica, mas também não deixar de nos conectarmos com a África. Né? Eu não sei como a gente pode responder isso, mas é algo que também me inquieta. Gostaria que só que você talvez pudesse desenvolver um pouco mais sobre isso. Então, agora, abro aqui a palavra de novo para a Conceição, é, para a pergunta, vou até repetir, tá, Conceição, é, a pergunta aqui de Mo, é, Monair Gonçalves sobre essa diferença dos espelhos. E deixo aqui 
de Narciso e Emanjá. E deixo aqui dizendo, né, nitidamente, que vocês duas para mim também são espelhos. É, obrigada. É, antes de eu, de eu responder, eu não posso deixar é, de falar como a, a, a fala de Rosana é, me seduziu, né? E como nós nos casamos mais uma vez. Quando Rosana fala de sutura e quando eu vi aquele corpo, o primeiro detalhe que eu vi já é a segunda vez que eu vejo, mas cada vez que a gente vê, a gente vai percebendo detalhes. Quando eu vi aquele corpo que não é costurado, é realmente sutura, inclusive marcas de corpo, um corpo desconcertado que tenta se aprumar. Né? Ele tenta se aprumar, mas é um corpo desconcertado, que é um corpo, né? esse corpo negro, diaspórico, é desconcertado. É, e quando a Rosana também fala do trauma, e aí eu vou para a literatura, porque eu acho que a literatura tem sido um espaço de, de colocação desse trauma. Se não é um espaço de, de resolução do trauma, mas é um espaço de colocação do, é, do trauma. Eu acho que Ponce e Abicêncio é, é, mostra... É muito isso. Quando você também fala, Rosana, que parte das suas experiências, das suas vivências é, pessoais, você faz, sem sombra de dúvida, uma escrevivência através da sua arte. É, eu acho que é, é uma história de escrevivência, sim. É, quando eu penso também nessa situação de trauma, né? e esse trauma é justamente a dor, a ausência desse lugar, é, Geni, que nós perdemos. Então, aí eu vejo uma recuperação, toda vez que a gente usa o, um símbolo africano, já caminhando para a resposta da, da, da menina, quando é, nós nos encontramos através do ABB de Oxum, através do ABB de, de Emanjá, nós recuperamos um lugar simbólico, uma geografia afetiva. É, é uma geografia afetiva, é um lugar que a gente sabe é, que existe, que perdemos, e a gente reconstrói esse lugar, a gente reconstrói esse lugar através de uma afetividade, né? uma afetividade que foi agredida e que nós é, é, temos aí o um trauma por ter perdido esse lugar físico e a gente reconstrói essa, 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 esse lugar simbolicamente. Aí eu acho que é uma geografia afetiva que a gente reconstrói na tentativa também... É, de colocar, de achar um lugar para esse corpo suturado, né? para esse corpo que ainda sangra. É, quanto é, a pergunta, né? é, é alguma coisa também que, à medida que a gente vai fazendo, que a gente vai escrevendo, que a gente vai escutando, né? hoje, por exemplo, escutar você, Rosana, é, você não calcula como que foi importante para mim em termos de ir acumulando, né? em termos de ir é, é, casando a tua arte com a minha. Né? É, então, pensar esse espelho de Oxum, esse espelho de Emanjá, é justamente nos livrar de um espelho que não, que não nos responde não no, nos reproduz. Nós temos espelhos próprios, nós temos aparatos próprios, nós temos modelos próprios. Quando você fala que, que, eu, que eu sou o seu modelo, a, 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 que Rosana é seu modelo, e outras mulheres né, são os nossos, os nossos modelos, nós não precisamos é, do que foi nos apresentado até hoje como modelo para nos entender. 
Entende? O, o paradigma que é, que é nos imposto não dá conta de nossa vivência, não dá conta daquilo que a gente produz, não dá conta da arte que nós, não dá conta dos nossos pensamentos. Então, é por isso que a gente precisa buscar outros aparatos teóricos, outros suportes para podermos ler, para poder contemplar a nossa, a nossa face, para poder é, nos entender. Então, o espelho de Oxum, o espelho de Amanjá, entra justamente com isso, né? já que o nosso rosto não cabe no, rosto, no espelho que dá essa potência narcísica. Né? Pelo contrário, é, esse espelho, quando contemplamos nesse espelho, sempre nos achamos feias, sempre nos achamos incompetentes. Eles, quando nos contemplam também, é, é, não veem beleza, não veem estética naquilo que a gente faz. Entende? Então, só esses espelhos, a partir de nossas experiências culturais, a partir das nossas teogonias, a partir das nossas cosmogonias, esses espelhos, sim, são capazes justamente porque a gente produz essa arte, a gente produz as nossas epistemes, ainda a partir dessas memórias, né? a partir é, até dessas memórias traumáticas. Né? Quando você trouxe né, o jardim de nossas mães, de Alice Walker, né? o que são os jardins de nossas mães? Né? O jardim de nossas mães são os nossos são os nossos alimentos né e a partir daí que nós temos e precisamos inclusive de criar novos paradigmas de criar novos conceitos de criar nossas novas epistemes para ler né o que o que a gente faz Pode ficar, acho que à vontade, Posso? Rosana. É, pode, posso passar para a Rosana, Conceição? Por favor. Fique à vontade. É, é que assim, eu tô, essa conversa, ela está sendo... Eu sinto muito é, impressionada, não sei se eu posso usar essa palavra, emocionada, enfim. Porque o que nós vemos aqui agora, nesse momento, são duas artistas de áreas diferentes, mas que estão trabalhando numa mesma chave, né? uh, por pura necessidade, por pura sobrevivência. Uh, então, quando você fala uh, dessa questão da, da jatobás, que você vi das árvores, você me pergunta quando se pode trazer a diáspora sem nos desconectarmos da África. É. E quando Conceição fala dos espelhos, né, que nós não, desse espelho que não nos reproduz, por que é que eu vou fazer, por exemplo, uma série uh, que é a das Atobás, a Senhora das Plantas, na realidade, são, eu trabalho em três momentos, né? Uh, a Búfala, que é a primeira, a Senhora das Plantas, e depois termina no Jatobás, na Jatobás. Eu vou te explicar por que, que eu fiz essa série e como isso conversa diretamente com a questão que a Conceição traz, né? quando ela fala dos espelhos. É, e isso nos conecta diretamente à África. Por que, que eu vou fazer essa série? Por que, que eu vou procurar desenhar isso, né? essa série? Porque eu busco uma subjetividade. Porque quando se fala de psicologia feminina, nós somos inundadas aqui no Brasil por Eras, por Atenas, por Vênus, né? e que não nos representam. E se coloca isso como o universal. Só que quando você coloca isso como universal, que é, são arquétipos, são mitologias que não nos representam, que não nos trazem, que não... Você é, tira a subjetividade da, de toda uma população. Você tira a subjetividade das mulheres negras. Eu, se, é, quando você olha essas, essa mitologia, o que, que você tem nessa mitologia? Uh, que vem do Ocidente, você vai ter muito, no caso da mulher, 
é, a mulher que ela tem uma, uma autonomia, ela vai ser punida, ela vai ser, ou vai ser a eterna virgem, né? é, ou ela vai ser a feiticeira, né? ou ela vai ser aquela que cuida dos mortos, mas num sentido muito negativo, como as valquírias, são aquelas que recolhem os mortos nos campos de batalha. Você não vai ter um arquétipo, por exemplo, como o de Ansã. Eu sou uma mulher, eu sou filha de algum cunhaçã. Eu não existo dentro dessa, dessa representação do feminino ocidental. Eu simplesmente sou uma aberração. Eu sou uma aberração dentro desse feminismo, dessa, perdão, dessa representação desse feminino ocidental que você quer universal. Entendeu? Porque Ansã, por exemplo, que é a primeira que eu vou trazer através das búfalas, né? que não é uma ilustração, não é uma ilustração de Yansan, mas é pensar esse arquétipo, pensar como é que isso influencia, influenciou no Brasil, né? trazer essa subjetividade que não é reconhecida. Então, chega um momento que eu falo, não, não dá para ficar encarando isso, que não é, não sou eu. E aí, onde é que eu vou achar força? Eu vou achar força nessa ancestralidade. Eu vou trazer, por exemplo, a, as imagens da Búfala, que é essa mulher que é que vai para a guerra de igual para igual, como as mulheres negras sempre foram aqui no Brasil, e que, ao mesmo tempo, ela não, ela, ela tem uma sexualidade ativa, ela é dona do nariz dela, ela é dona da sexualidade dela, entendeu? Ela não há, e, e ela é a senhora dos mortos também, então a categorização também né, tem o poder né, nessa área, na hora que nem os homens entram porque tem medo. É, então, é, eu só vou conseguir me entender, me perceber como mulher, se eu for buscar lá na minha ancestralidade. Porque se eu for, pelo que o Ocidente me coloca, eu sou uma aberração. Eu não existo. Eu não existo enquanto subjetividade. E, a partir daí, eu vou procurar outros caminhos também. Como é que eu vou lidar com essa questão da natureza? Né? Que, para mim, é muito importante. Né? Para mim, é importante... Quando, uh, lembrar quando minha mãe varria lá a casa com uma vassoura de folhas, que não era para limpar a casa fisicamente só, era uma outra questão que estava ali. E aí, quando eu vou, eu, tra... eu moro aqui no Jaraguá, perto de um parque, e aqui tem um jatobá, que ele deve ter quase 500 anos agora, tem uma árvore de jatobá de quase 500 anos, porque tem uma plaquinha velha já, falava, essa árvore tem 450 anos, eu falei, bom, então agora ele vai ter quase 500, porque essa placa é velha, bem velha. E aí, quando eu olho, eu vejo esse jatobá como as grandes iavás, as grandes mães, entendeu? são é, 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 Para mim, essa representação da jatobá são essas mulheres que seguraram a gente, entendeu? As mães de santo, as mulheres do samba, as que conseguiram manter as famílias negras, né, refazer essas famílias negras, eu uso muito esse, essa questão do refazimento, no país. Então, para mim, elas são essas grandes árvores, elas são árvores de são sabedoria, imagina, uma árvore de quase 500 anos. A maneira que eu penso, a subjetividade dessas mulheres é olhar para essas árvores, para essa árvore em especial. E daí aparece toda essa série da Jatobá. Então, na busca de um espelho que também me reflita né, visualmente, pensando, é que eu vou procurar uh, encarnar, vamos dizer assim, essa série de desenhos né, que uh, dizem respeito a não só a minha subjetividade, mas a das mulheres negras. Então, assim, é muito interessante, tão emocionado, porque eu vejo como conversa, né, como o trabalho da Conceição, a pesquisa que ela vem fazer, como está ali, né, entrelaça vários momentos diferentes com o que eu tenho procurado também, porque isso eu acho que é uma questão das, da negritude no Brasil, das mulheres negras no novo mundo, talvez. Eu não diria nem no Brasil, eu diria no novo mundo, porque a gente está tendo que se refazer o tempo todo. Está tendo que se... E, inclusive, se refazer para se colocar como humana. Para a gente se colocar em serviços como humanas. Então, daí, né, respondendo a sua pergunta, né, é, a gente não se desconecta da África, porque a gente vai lá atrás, nas ancestrais, e representa de maneiras diferentes, representa através de uma árvore, ou representa através de uma senhora das plantas, né? que também é um dado, ou vai buscar força ali na Yansan, né? porque senão a gente perece, né? a gente perece porque nós não temos modelos, nós não temos, nós não existimos psiquicamente, entendeu? Dentro dessa sociedade, então a gente tem que se colocar. 
Muito bom. Eu tenho aqui mais duas perguntas que foram feitas aqui por quem está nos acompanhando, mas antes é, eu não posso deixar de lembrar aqui que eu, eu citei os jardins né, de nossas mães, que é um livro que é, que é muito significativo para mim. E aí, esse livro, inclusive, me foi trazido é, pelo Chan. Né? Depois, no final de tudo, né? ele pode dizer algumas palavras, ele que me, me trouxe esse livro. Então, assim, é, é muito importante justamente esses momentos, né? desses nossos encontros, dessas nossas conexões, dessas nossas costuras. É, e aí, eu vou trazer aqui mais duas perguntas. Uma que é, eu acho que as duas podem responder, tá? E depois uma que é direcionada, no caso, a Rosana Paulino, mas a que eu acredito, assim, que é, as duas podem né, responder, é uma pergunta de Eva Silot, bravo, e ela pergunta o seguinte, né? É, como podemos pensar na cultura da sobrevivência nessa movimentação, né? nessa transferência de uma é, é, cultura da sobrevivência é, para uma, uma, uma cultura, é, digamos, é, agenciada, né? para uma cultura é, onde temos é, as vozes das mulheres negras é, embasando essa, essa, essa movimentação, né? como a gente pode pensar isso. Eu fiz mais uma interpretação aqui da, da pergunta do que uma tradução, tá? Porque a pergunta foi feita aqui em inglês. É, e a, também de Alessandra Barbosa, é, no sentido de que, para a Rosana, é, como pensar esse eixo memória-imagem é, de maneira fundante, esse resgate e é, reverência para nós, mulheres negras, de nossas ancestrais. Né? Ela queria até que você abordasse um pouco mais isso. E aí eu informo também aqui as nossas duas queridas é, que temos mais, no máximo, uns 10 minutos. E depois que vocês fecharem esse, esse segundo e último bloco de perguntas, aí nós faremos as palavras finais e, e vamos simplesmente nos despedir desse momento lindo. Mas vocês têm aí uns 10 minutos para as respostas, tá? Aí tanto faz, pode começar pela Conceição ou pela Rosana. Ah, perdão, a gente sempre desliga. Eu, eu sugiro que comece pela Conceição, porque eu acabei de falar. Certo. Tudo bem. Tá, é como pensar a cultura de sobrevivência para uma cultura agenciada? É, eu fico pensando, estou pensando agora, é, diante da pergunta, é, será que o que nós viemos chamando até hoje de cultura de sobrevivência, ela já não tinha um teor de cultura agenciada muito grande e nós mesmo não tínhamos consciência disso. Porque quando a gente for pensar, quando pensamos de cultura de sobrevivência, né? eu vou para um, uma, para um, uma, como é que fala? Uma vertente que não está aqui agora, mas quando a gente pensa o samba como cultura de sobrevivência. Né? O samba ele surge como cultura de sobrevivência. Quem marca a nacionalidade brasileira como cultura? É o samba. Pretos e brancos chegam fora do Brasil, a primeira pergunta que é feita é se se sabe sambar. Então, o samba, é, até repetindo aqui o, o Ivani Santos, né? quando um brasileiro sai está é, fora do Brasil, ninguém pergunta para ele se ele sabe dançar uma polca, se ele sabe dançar uma valsa. Né? Pergunta-se para ele se ele sabe é, sambar. Ora, se a gente for pensar é, como foi o samba nos seus primórdios, né? e como o samba, inclusive, muitas vezes ainda é encarado hoje, a gente poderíamos pensar, poderíamos pensar em o samba como cultura de sobrevivência, e não, né? é uma cultura que, inclusive, agencia a cara brasileira, né? agencia a nacionalidade brasileira. 
é, quando pensamos também... Ah, e nesse sentido, né, nós vamos pensar a presença da mulher né, nessa cultura dita de sobrevivência. Né? O que a, 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 as mulheres representaram desde o início dessa cultura, e a gente traz é, Tia Ciata, como a gente pensa hoje é, nessas mulheres, como essas mulheres... É, agenciam o mundo, de, o mundo do samba, com toda, é, com toda a luta, né, como elas agenciam é, o mundo, é, o mundo de samba, do samba. Então, eu acho que é, a cultura de sobrevivência, aí, pensando um pouco na atuação, das, ou pensando muito na atuação das mulheres negras, né? Quando Rosana Paulino fala, e eu concordo plenamente com a minha experiência também, eu nem sabia que meus textos eram, femini eram feministas, até que um dia uma pesquisadora falou comigo, seus textos são feministas. Eu falei, são? Quer dizer, então, eu acho que é um feminismo que a gente vive é, tão naturalmente e um feminismo que a gente aprendeu através das nossas mais velhas na luta pela própria vida, e como hoje o feminismo negro, já teorizado e coisa e tal, não só hoje, mas como o feminismo negro é, questionou esse outro feminismo que também tem essa vertente é, é, universal, que é a vertente que é ilustrada pela mulher branca. Então, até que ponto o nosso feminismo também é um feminismo de sobrevivência ou se ele também tem um forte teor de um feminismo agenciador na medida que ele desconcerta, né? na medida que ele questiona outras formas de se pensar e de ser é, feminista. É isso que eu tenho. Deixa, deixa eu abrir aqui, então, né? Eu acho que nós já estamos nessa, nessa questão, de essa cultura de sobrevivência para uma cultura agenciada, né? Eu acho que quando é, a gente vai buscar, né? É, como eu falei nessa, no caso da Sala das Plantas, né? Da Búfala, da das jatobás, né? Quando uh, a gente vai buscar, fala, não, isso não, não serve para mim, isso que é colocado não serve mais, não, nunca serviu, não é que não serve mais, nunca serviu. E quando a gente vem com essa resposta na arte, né? Ou na psicologia, porque eu tenho visto esse movimento em outras áreas, né? A gente já está fazendo essa mudança, né? A gente já sai, a gente já não está mais. É, nesse momento um, puramente de sobrevivência, vamos dizer, da CNI, ela está propondo, e sempre propôs. Né? Nós sempre colocamos é, questões que realmente nos alicerçam e que são necessárias para a gente poder respirar. Né? No, então, eu não acredito mais é, nessa possibilidade de se pensar só uma cultura de sobrevivência. Não é isso, é vai muito além. São novas proposições que estão sendo colocadas nesse momento né? pelas populações negras, pelas mulheres negras, eu acho que a gente já está, nós estamos num momento né, de avanço, essas vozes estão no olho de avanço, o problema é que quando a gente está no olho do furacão, a gente não percebe, esse que é o rolo, entendeu? Esse que é o problema, quando você está no olho do furacão, você não percebe, a gente só vai, talvez, ter é, distanciamento para perceber que nós já avançamos, né? que nós já, já estamos, pro, estamos propondo é, uma liberdade, coisas diferentes, como daqui a 10 anos, talvez. Entendeu? Então, a gente precisa de um espaço-tempo para poder entender é, o que está sendo colocado. Então, eu, eu acho que é o próprio exemplo né, das, que eu coloquei da da questão da, das mulheres árvores, né? quando eu vou lá e vejo uma jatobá e falo, nossa, aqui é uma ancestral, e vou e coloco isso no papel de maneira visual, então já está, eu só não, várias mulheres estão fazendo, então você só faz isso nos seus romances, então isso já está, isso já está, o que a gente precisa agora é o tempo, para a gente poder olhar para trás, entender o que, se, o que acontece, entender o que se passa, entender essa construção, porque ela já está aí,
Muito bom. É, e, e me dá uma honra enorme saber que é, estamos, né? já estamos fazendo tudo isso e de forma contemporânea e, e não mais de maneiras isoladas, como há tempos atrás nós sentíamos e fazíamos. Agora, nós temos essas conexões preciosas, é, não só sabemos da existência de uma, da outra, como nos comunicamos e produzimos praticamente juntas, porque se assim, não tem nada que eu escreva, que eu produza, que eu não traga as mulheres negras junto comigo, né? nos meus textos, nas minhas escritas, e mais até, nas minhas aulas. Né? É, então, é, nesse momento, é, tivemos esse encontro aqui, vamos precisar agora nos dirigirmos às palavras finais. Antes disso, eu quero muito colocar no chat é, um link, porque é, queria fazer um agradecimento aqui é, é, a Rosana Paulina, por conta é, de ceder uma de suas obras para a capa do livro, que eu fui uma das organizadoras, e o agradecimento é coletivo, é de Ana Jordani, de Danilson Oliveira, do Daniel Rosa, do Bruno Alves, que fomos os organizadores juntos, e de todos que participaram de uma disciplina que é, finalizou-se nesse livro, né, que é um livro lindo de práticas pedagógicas é, em geografias negras, né? E também muitíssimo agradecer a Conceição Evaristo é, por tudo que representa não só para mim, mas por tantas mulheres negras. É, e cada vez que eu levo, não só a, a, os textos, né, mas os livros, porque eu fico carregando os livros nas minhas mochilas né, para a sala de aula, e que eu vejo a, não só as, as estudantes, as meninas, mas os meninos também se identificando imensamente, Conceição, com a sua obra, e eu vou ver a idade, são pessoas de 16, 17, 18, 19 anos, sabe? Isso me traz uma, um, realmente né, uma potência muito grande de saber o quanto realmente podemos promover transformações. Né? É, então, nesse momento aqui, de, do meu agradecimento, não só a Rosana Paulina, a Conceição Evaristo, mas... É, que é um agradecimento que é coletivo, não é só meu, tem tantas pessoas junto comigo que estão aqui nesse agradecimento. Agradeço também imensamente a John por esse convite, por esse momento delicioso que eu pude dividir com vocês e peço que as duas aqui tracem algumas palavras finais para a gente é, encerrar esse primeiro encontro, grande encontro aqui, tá? é, dessa conversa e, e dessas costuras. Tá? muitíssimo grata às duas e muitíssimo grata também a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, acompanhando, escrevendo no chat, fazendo perguntas e a organização do evento. Muito grata. Conceição? É, mais uma vez, eu agradeço a organização do evento, agradeço a você, Geni, agradeço a vida pela oportunidade da gente se reencontrar, né? depois dessa pandemia toda aí, cada um de nós que estamos vivos a gente tem é, que, agrade é, que agradecer. É, vocês viram né, que Rosana Paulino vai escrever o livro comigo a partir da capa, né? ela já está escrevendo, foi ótimo. Rosana, é, John e Greg, muito obrigada a todo o público que está no, nos vendo, a Ludmilla, que está aí também é, sempre é, me associando com toda a dedicação é, possível, mas eu quero pedir licença, né? a gente usa como, como um comportamento é, é, cultural é, dizer avô aos mais velhos. Não tem ninguém mais velho do que eu aqui, com certeza. Talvez nem no público. E se tiver, é, vai me dar licença, mas eu vou pedir avô aos mais jovens, né? E agradecer aos mais jovens que me potencializam na medida que acreditam em mim, na medida que acompanham, na medida que me, que me seguem, né? que me leem, porque os mais jovens me potencializam. Nas culturas africanas, se os velhos têm experiência e têm história para contar e são respeitados porque são mais velhos, os mais novos, né, se pensando nesse tempo espiral, nesse tempo de eterno movimento, eu estou pensando aqui em Leda Martins, né, 
nas proporções, nas preposições, nas propostas de Leonardo Martins. Então, esse, esse, esse mais jovem né, que produz, que ajuda a produzir esse eterno é, movimento, esse tempo espiralado, então eu agradeço é, por me potencializar, né, por, por me certificarem que a minha vida, né, que meus quase 76 anos faz sentido para vocês, se faz sentido para vocês, faz sentido para mim. Então, gratíssima, gratíssima às minhas, meus mais jovens. Bom, eu não, não sei nem o que dizer, eu acho que foi uma tarde emocionante. E é o mínimo que eu posso dizer é que foi uma tarde emocionante, na qual eu aprendi muito e que me fortalece de maneira que vocês não têm ideia. Não têm ideia de como eu saio fortalecida de uma conversa como essa. Não têm ideia de como isso me inspira, como isso me toca, como isso é realmente força para continuar o trabalho. Então, eu só tenho imensamente, imensamente a agradecer a organização, a Conceição, pela tarde absolutamente maravilhosa, pelos inúmeros aprendizados, a Geni, que mediou essa mesa né, de maneira tão afetiva. Né? Essa afetividade é necessária, falta isso um pouco nesse ambiente acadêmico. E ao John, pela, pelo convite. Eu, então, eu sou e a equipe que tem nos, no, trabalhou aqui conosco hoje. Então, é isso. Eu só tenho realmente a agradecer e agora é, é digerir essa tarde, né? E vai levar um tempinho para conseguir é, digerir todas essas informações. Muitíssimo grato a todas, a todos. É, é, existem algumas perguntas a mais que foram feitas aqui, que não tivemos tempos, é, tempo de fazê-las aqui ao vivo, é, eu informo que então nós passaremos aqui para a Conceição Evariste, para a Rosana Paulino, não sabemos é, se de fato haverá a possibilidade de respostas, né, por conta do, do tempo, né, Rosana Paulino, que nós realmente estamos sendo roubadas é, é, totalmente, eu sei que Conceição Evarista também, mas é, de uma maneira ética, certamente passaremos as perguntas, tá? E eu fico também por aqui, agradeço imensamente, acredito que, não sei se John para o encerramento agora final, mas a nossa conversa fica por hoje pausada, ela não está finalizada, está pausada. Depois nós voltamos. Muito grata.